Bienvenidos a La Semana en 10, un espacio de la barra mexicana de abogados dedicado a llevar al público en general las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Esto en un contexto de contribuir a formar ciudadanía, proporcionando mejor información para la mejor toma de decisiones. En esta ocasión, transmitiendo desde el puerto de Veracruz con motivo de la toma de protesta del nuevo capítulo Veracruz. Mi nombre es Luis Pereira y comenzamos. La situación en Nicaragua empeora. El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, ha perdido todo respeto por las libertades ciudadanas. Lo mismo ha perseguido a opositores que a periodistas, prácticamente a cualquier persona sobre la cual sospeche que impulsa un cambio en el gobierno, como ha ocurrido con algunos empresarios. En este contexto, México y Argentina llamaron a consultas a sus embajadores en Nicaragua. Esto, en el mundo de la diplomacia, se interpreta como un paso anterior al retiro de un embajador, pudiendo llegar, en caso extremo, a la ruptura de relaciones diplomáticas. La intención de los gobiernos de México y Argentina es realizar consultas respecto a la preocupante acción político-legal realizada por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y la libertad de diversas figuras de la oposición, incluidos precandidatos presidenciales, activistas y empresarios nicaragüenses. Respecto a la crisis en Nicaragua, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo que la crisis en Nicaragua se deteriora de manera alarmante. En este mismo sentido, 59 países, entre los que no está México, hicieron una declaración conjunta en la cual comparten las preocupaciones de la alta comisionada sobre Nicaragua, incluida la persistente impunidad por las violaciones de los derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias. El mundo necesita paz. La Secretaría de Gobernación y el Secretario de Relaciones Exteriores firmaron un acuerdo interinstitucional en favor de las familias mexicanas. Este acuerdo tiene por objeto establecer la Estrategia Interinstitucional de Atención Integral a Familias Mexicanas Repatriadas y en Retorno, principalmente desde los Estados Unidos de América, a fin de impulsar y fortalecer las acciones en cada una de las fases del ciclo de retorno y repatriación para su acceso a programas y servicios que faciliten su salida, ingreso y reintegración. La migración de mexicanos, particularmente a Estados Unidos de América, ha sido histórica e intensa, lo que coloca a dicho país como su principal destino y a la comunidad de mexicanos residentes en el mismo como la segunda más importante de los grupos migrantes que conforman ese país compartiendo ambas naciones una notable red de vínculos familiares, lo cual hace muy compleja la relación entre ambas naciones. Esta acción de coordinación interinstitucional no es nueva. En julio de 2016 se publicó la estrategia Somos Mexicanos, la cual en gran medida constituye el antecedente del nuevo acuerdo. Esta acción del gobierno mexicano se alinea con los compromisos asumidos en materia de retorno en el marco del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Ojalá que en esta ocasión México y Estados Unidos logren mejores resultados para las familias mexicanas. Una buena noticia en materia de inversión extranjera directa. México se ubicó como el noveno país del mundo que recibió mayor cantidad de inversión extranjera el año pasado. Un reporte de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo destaca que en 2019 México se ubicaba en el sitio 14, así que tuvo una mejora, pues a nivel mundial los flujos de inversión extranjera directa bajaron 35% en 2020. Esto lo que quiere decir es que muchos países tuvieron una muy mala situación en materia de inversión extranjera y la de México no fue tan mala, lo que hace que haya aumentado su lugar en el ranking de países que reciben inversión extranjera directa. Es una buena noticia siempre y cuando esto genere más empleos y prosperidad para las y los mexicanos. Veremos cómo lo maneja el nuevo secretario de Hacienda. Todo parece indicar que el próximo lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación votará la Declaración General de Inconstitucionalidad para despanalizar el uso lúdico de la marihuana. 
de aprobarse esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad, se eliminaría de la Ley General de Salud la clasificación de la marihuana como una droga ilícita y erradicaría los castigos penales en contra de quienes la consumen para efectos lúdicos. Para que el Pleno de Ministros pueda eliminar estos artículos de la Ley General de Salud que ya sabemos que son inconstitucionales, pero hasta ahora solo han tenido efectos relativos, no efectos generales, es necesario que se alcance una mayoría calificada de por lo menos ocho ministros para poder lograrlo. ¿Pero por qué la Suprema Corte se ve en la necesidad de votar esta Declaración General de Inconstitucionalidad? Bueno, porque el Congreso en tres ocasiones ha fallado en su obligación de acatar la instrucción de la Suprema Corte de que sea el Congreso, y no la Corte, quien elimine esos artículos de la Ley General de Salud. Esto, en principio, acatando la división de poderes, siendo el Legislativo el encargado de modificar las leyes generales. Como el Congreso no lo hizo en tres ocasiones, ahora toca la chamba a la Suprema Corte. Veremos qué ocurre el lunes. La SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el inicio de cursos del año escolar 2021-2022 para la educación preescolar, primaria y secundaria. El próximo año escolar comenzará el lunes 30 de agosto de 2021 y concluirá el 28 de julio de 2022. Esto, por supuesto, sujeto a las medidas administrativas que, en materia de salubridad pública, dicten las autoridades competentes. Ojalá que no haya más clases perdidas para toda una generación de estudiantes. Esto, sin lugar a dudas, traería más consecuencias para el desarrollo económico y social de nuestro país. De acuerdo al artículo 28 de la Constitución, la Comisión Federal de Competencia Económica es la autoridad que tiene a su cargo conocer de todos los mercados, con excepción de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, los cuales son competencia exclusiva del de Instituto Federal de Telecomunicaciones. Pero se han presentado en ocasiones casos donde existen dudas respecto de qué autoridad debe de conocer sobre un, as un asunto en particular, en mercados en los que no es clara la pertenencia de los sectores a cargo del IFETEL o si son competencia de la COFES. La Ley Federal de Competencia Económica prevé que en aquellos casos en los que la Comisión y el IFETEL no se pongan de acuerdo sobre quién es la autoridad competente para conocer de un asunto, será el Poder Judicial Federal, a través de la solución de un conflicto competencial administrativo, el que determine cuál es el órgano competente. En este sentido, en enero de este año, se solicitó al Poder Judicial Federal determinar quién de estas dos autoridades era competente para conocer de los mercados que forman parte de una investigación iniciada por el IFETEL en octubre de 2020 por posibles barreras a la competencia e insumos esenciales en los mercados de búsqueda en línea, redes sociales, sistemas operativos móviles y servicio de cómputo en la nube. El primer tribunal colegiado en materia administrativa especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones le reconoció a la COFESE competencia en los mercados de servicios de búsqueda en línea, redes sociales y servicios de cómputo, mientras que el IFETEL es competente para conocer del mercado de sistemas operativos móviles. Con esta determinación del Poder Judicial de la Federación, se otorga certeza jurídica a la COFESE, al IFETEL y sobre todo a los agentes económicos que participan en actividades económicas relacionadas con el entorno digital sobre la autoridad que debe conocer de estos mercados. Muy bien por la coordinación de Poder Judicial y dos órganos constitucionales autónomos. Continúan los cambios en las titularidades de las Secretarías de Estado del de presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión tocó el turno a la Secretaría de la Función Pública, donde fue nombrado Roberto Salcedo Aquino. Roberto Salcedo Aquino tiene 48 años de experiencia trabajando en la administración pública en diversos cargos, tanto en la administración pública centralizada como en la descentralizada. Sin lugar a dudas, el perfil del nuevo secretario es completamente diferente al de su antecesora y podemos esperar nuevos y mejores resultados en esta importante secretaría que permite el combate a la corrupción pero también la implementación de controles internos que darían lugar a un mejor gobierno. Veremos qué ocurre y cómo lo hace el nuevo secretario.
nace el capítulo Veracruz de la Barra Mexicana de Abogados. El día de ayer, la maestra Claudia de Buen, presidente de la Barra Mexicana de Abogados, tomó la protesta e inauguración del capítulo Veracruz de la Barra Mexicana de Abogados, el cual está presidido por la maestra Lorena Oyola. Muchísimas felicidades a las y los abogados de Veracruz que ahora cuentan con un capítulo local de la organización de abogacía más importante de toda la República Mexicana, lo cual les permitirá continuar con sus trabajos de educación continua y profesionalización del gremio. Mucho éxito al nuevo capítulo Veracruz. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de La Semana en 10 desde el puerto de Veracruz. Mi nombre es Luis Pereda y los invito a que me hagan llegar sus comentarios y sugerencias a través de las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta sus pantallas. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.